Почистването на природните паркове е една инициатива, която за земята организира вече 18 години, ако не се лъжа, 19. Решихме да прекараме почивните дни в планината, да свършим нещо полезно, да си починем, да се насладим на компанията на всички, които мислят като нас. Денем от почистването на пири минава като една секунда. Това как се събуждаш сутрин лесно, в час, който по принцип трудно би станал в почиван ден. Имаме важен цел да почистим планината. Трудно е, но все пак е весел прекарване с толкова много слънчеви хора. Намерихме много отпадъци в дълбокия клек. Наричахме го клекинг или клек йога. Да се заровиш в клека и да намериш пластмасово шише и после като го хванеш него и да видиш още едно и още едно все по-надълбоко и накрая да се чуеш как да излезеш. Казвата е много стара. Надяваме се, въпреки че е намаляла буклука, да продължи и за напред. Идеята е да се действа превентивно, защото всички хора по пъти, които срещаме и ни питат къде си я чували, ние така или обясняваме им защо сме тук, как не трябва да оставят буклука в планината, трябва да го свалят със себе си долу. Хората идват да чистят като доброволци, най-вече заради любовта към планината, за това, че те се чувстват значими, че прекарват всъщност повече от седмица високо в планината, което по-рядко се случва. Има хора от цялата страна, има хора на всякаква възраст, между 7 и 70. Когато човек прави нещата доброволно, и се заразява от колективния дух, нещата минават много по-лесно и бързо и човек не усеща как се труди всъщност. Общо събрани за 9 дни над 600 чува Абокук, около 5 тона отпадъци от едни от най-красивите части на Пирин. Има смисъл, защото когато чистиш, ти се пречистваш и отвътре, ти се пречистваш себе си. Пирин, както и другите ни планини, са нещото, което ни определя като българи. Има надежда, че планините ще са по-чисти. Нашето наблюдение е, че когато изчистим някое място, то остава чисто. Хората трупат отпадъци, където виждат отпадъци в повечето случаи. И разбира се, нашето послание на за земята Бокулка в Раницата. Се надявам, че все повече и повече хора го правят и го следват. И не оставят нищо в хижата, всичко свалят в цивилизацията долу.